നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു വെക്കുക ഉടൻ തന്നെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക നിങ്ങളെപ്പോലെ ദാഹിക്കുകയും നിങ്ങളെപ്പോലെ വിഷമിക്കുകയും നിങ്ങളെപ്പോലെ വിശക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇണയായി തന്നിരിക്കുന്നത് അസുവാജ് എന്നാണ് അസുവാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ എന്നോ ഭർത്താവ് എന്ന് അർത്ഥമില്ല നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അതിന് പരിമിതമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പറയാല്ലാത്ത നിവൃത്തിയില്ല ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും യഥാർത്ഥത്തിൽ അസുവാജ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ വിപരീത അർത്ഥമാണ് ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് എന്നുള്ളത് അതൊരു സംസ്കൃത വാക്കാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന് പതിനാറായിരത്തെട്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന് പതിനാറായിരത്തെട്ട് ഇണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലതിൻ്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം ഭരിച്ച നാട്ടിൽ പതിനാറായിരത്തെട്ട് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഒരാൾ ഭരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പറയണ പേരാണ് ഭാര്യ എന്ന് അതാണോ സൗജ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണോ അസുവാജ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഭാര്യ എന്ന അർത്ഥം കിട്ടുന്ന അറബി വാക്കുകളുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല കുറാൻ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഭർത്താവ് എന്ന അർത്ഥം കിട്ടുന്ന അറബി വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ ഖുറാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഖുർആാൻ അവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നു കൂടി ആ വാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അത് വേറെ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല അസുവാജ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇണയും തുണയും എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുകൂടിയുണ്ട് അവർ പരസ്പരം ഇണകളായി തുണകളായി ജീവിക്കുന്നു ഒരാൾ ഇണയാകുമ്പോൾ മറ്റയാൾ തുണയാകുന്നു ഒരാൾ തുണയാകുമ്പോൾ മറ്റയാൾ ഇണയാകുന്നു എത്ര മനോഹരമായൊരു വ്യാഖ്യാനമാണ് അത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് പിന്നെ പറയണത് വ ജാല ബൈനക്കും മവദ്ധത്തൻ വറഹ്മ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ ഇഷ്ടവും കാരുണ്യവും വെറുതെണ്ടായതല്ല എന്ന് ഖുറാൻ നമ്മളോട് പറയണം അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ബർക്കത്താണ് എന്ന് അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹ സമ്മാനമാണ് അത് വെറുതെണ്ടാവണതല്ല ഇത്ര കാലവും അറിയാത്ത ഒരാളോട് ഇത്രമേൽ അടുപ്പവും ഇത്രമേൽ ഇഷ്ടവും എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിലുണ്ടായത് അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സമ്മാനമാണെന്ന് കുറാൻ പറയണം അപ്പം ഈ മിൻ അംഫുസിക്കും എന്ന ആ വചനത്തെ വലക്കത് കറമിന ബനി ആദം എന്നൊരായത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളൊരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഇണയെ തന്നു എന്ന ആ വാക്കിനെ വിശദീകരിക്കേണ്ടത് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് വലക്കത് കറമിന ബനി ആദം എന്ന മറ്റൊരായത്ത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ആയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ മനുഷ്യനെയും അള്ളാഹു ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇണകൾക്കിടയിൽ തുണകൾക്കിട ഇണകൾ ഇണ ഇണതുണകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആദരവാണ് ആ ആദരവിൽ നിന്ന് അംഗീകാരത്തിൽ നിന്നാണ് ഇഷ്ടവും പ്രണയവും കാരുണ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യം അവളെ ഒരു മനുഷ്യയായി അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ള അവൾക്ക് അവളുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കല അവൾക്ക് അവളുടേതായ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കല ഇത്രമേൽ അള്ളാഹു ആദരിക്കുകയും കുഴിച്ചു മൂടപ്പെടാമായിരുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ അനന്തരാവകാശം നൽകിയിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് അതൊരു ചില്ലറ കാര്യമല്ല അന്ന് കുഴിച്ചു മൂടപ്പെടാമായിരുന്ന എത്രയോ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെയാണ് അള്ളാഹു അനന്തരാവകാശം നൽകി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് വിവാഹം കഴിക്കാനും വിവാഹമോചനത്തിനും പുനർവിവാഹത്തിനുമുള്ള അവകാശം നൽകി പള്ളിയിലും പള്ളിക്കൂടത്തിലും പടക്കളത്തിലും പാർലമെൻറ്റിലും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവളെ ആദരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവൾക്ക് അവളുടേതായ അവകാശങ്ങൾ വകവെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വകവെച്ചു കൊടുക്കാതിരുന്നൊരു സമൂഹമായിരുന്നു അവിടെ അവളൊരു ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് അള്ളാഹു ആദ്യം കൊടുത്തത് കാരണം അവളെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമല്ലായിരുന്നു ചില ഗോത്രങ്ങളിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എല്ലാ അറബികളും അവരുടെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഴിച്ചു കൂടിയിരുന്നെന്നല്ല ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗോത്രം മാത്രമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് മൂത്ത പെൺകുട്ടി ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന പെൺകുട്ടിയെ മാത്രം ജീവിപ്പിക്കുകയും പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പെൺകുട്ടികളൊക്കെ കുഴിച്ചു മൂടുകയും ചെയ്യും ആദ്യം അള്ളാഹു നൽകുന്നത് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് അല്ലേ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കുന്നു അവൾക്ക് അനന്തര സ്വത്ത് വേണം എന്ന് കുറാൻ വാദിക്കുന്നു അതില്ലാതിരുന്നൊരു കാലമാണ് കാരണം സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജന്മത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അവർ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ഉമ്മയ്ക്കൊരു പങ്കുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു കുട്ടിക്ക് കിടക്കാനുള്ള ഗർ
രീതിയായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നാട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഹൈന്ദവർക്കിടയിൽ പോലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തുകളുടെ ശേഷമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അനന്തര സ്വത്ത് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് വേറെ ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളിൽ പിന്നെയും സ്ത്രീകൾക്ക് അനന്തര സ്വത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ വലിയ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് അവരത് സാധിച്ചെടുത്തത് അനന്തര സ്വത്ത് സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറയും കുറച്ചല്ലേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പകുതിയല്ലേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പകുതിയായത് പകുതിയായതിനൊരു കാരണമുണ്ട് പുരുഷന് കിട്ടുന്ന സ്വത്ത് പുരുഷൻ്റേതല്ല അവൻ്റെ പെണ്ണിന് കൂടിയുള്ളതാണ് ആ പുരുഷന് കിട്ടുന്ന സ്വത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് കൂടി പങ്കുണ്ട് എന്നാൽ സ്ത്രീക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വത്തിൽ പുരുഷന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല നമ്മുടെ ഗീശയിൽ നിന്ന് പുരുഷൻ്റെ ഗീശയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പെണ്ണിന് അർഹമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാതെ തന്നെ പൈസ എടുക്കാം എന്നാൽ അവളുടെ പേഴ്സിൽ നിന്ന് അവൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ വാപ്പ കൊടുത്ത പൈസയിൽ നിന്ന് അവളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരു അഞ്ച് പൈസ എടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഇസ്ലാം പുരുഷന് നൽകുന്നില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ സ്ത്രീയുടെ സ്വത്ത് സ്ത്രീയുടേതാണ് ആ പകുതി ലഭിക്കുന്നത് പകുതിയും അവളുടേതാണ് അവൾ ഇഷ്ട സമ്മാനമായി സ്നേഹദാനമായി ആർക്ക് നൽകിയാൽ അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാമെന്നല്ലാതെ പുരുഷന്റെ സ്വത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് അവകാശമുള്ളതുപോലെ സ്ത്രീയുടെ സ്വത്തിൽ പുരുഷന് അവകാശമില്ല എന്നു മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും അനന്തര സ്വത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ആ സന്ദർഭങ്ങൾ പോലും ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാറില്ല അവൾ രണ്ടാം തരക്കാരായി സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവള് താഴ്ന്ന കിടക്കാരിയായി ബൈബിളിൽ പറയണത് സ്ത്രീയാണ് ആദ്യ പാപത്തിന്റെ കാരണക്കാരി എന്നാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ കാരണക്കാരിയായത് സ്ത്രീയാണ് എന്ന് ബൈബിൾ പറയുമ്പോ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഖുർആൻ പറയുന്നത് ആദാമാണ് അതിന്റെ കാരണക്കാരെന്ന ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമാണ് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചത് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു സ്ത്രീയുടെ ചുമലിലല്ല അള്ളാഹു ആ കുറ്റം ചാർത്തി വെക്കുന്നത് സ്ത്രീയെ അള്ളാഹു ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അനന്തര സ്വത്ത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പോലും ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ആകെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുള്ളൂ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എല്ലാ സ്വത്തിന്റെ പകുതിയും കിട്ടുന്നത് ആ കുട്ടിക്കാണ് പെൺകുട്ടിക്കാണ് ബാക്കി പകുതി സ്വത്തിൽ നിന്നാണ് ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ സ്ത്രീക്കാണോ പുരുഷനാണോ കൂടുതൽ കിട്ടിയത് അവിടെ സ്ത്രീക്കല്ലേ കൂടുതൽ കിട്ടിയത് പലപ്പോഴും ഇത് ചർച്ചയാവാറില്ല സമൂഹത്തിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ സമൂഹമാണ് സ്ത്രീയെ രണ്ടാം തരക്കാരിയാക്കിയത് ദീൻ ഒരിക്കലും സ്ത്രീയെ രണ്ടാം തരക്കാരിയാക്കി അവളുടെ ശാരീരികമായ പ്രത്യേക പ്രത്യേകതകളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് വലിയ ചുമതലകൾ അള്ളാഹു നൽകിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ കുടുംബം പോലും കൂട്ടുത്തരവാദിത്വമാണ് പുരുഷന് അള്ളാഹു നൽകിയത് സ്ത്രീയുടെ സംരക്ഷണ ചുമതലയാണ് സ്ത്രീയുടെ മേലുള്ള അധികാര ചുമതലയല്ല മന്ത്രിയുടെ ഗൺമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഗൺമാന് മന്ത്രിയുടെ സംരക്ഷണ ചുമതലയാണ് അപ്പൊ അവിടെ മന്ത്രിയാണോ ഗൺമാനാണോ വലിയ ആള് സ്ത്രീയുടെ അന സ്ത്രീയുടെ സംരക്ഷകനാണ് സംരക്ഷണ ചുമതലയാണ് പുരുഷന് കുറാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഖവ്വാമൂൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അവളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതലയാണ് പുരുഷന് നൽകിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പുരുഷൻ മുകളിലാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ താഴെയാകുന്നത് സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാം തിരക്കാരിയാകുന്നത് മന്ത്രിയുടെ സംരക്ഷണ ചുമതലയുള്ള ആളാണ് ഗൺമാന് അപ്പൊ ഗൺമാനാണോ മന്ത്രിയാണോ അവിടെ മഹത്വം കൂടിയിട്ടുള്ളത് വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്ര രീതിയെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മറക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെയാണ് അന്യർ ആരൊക്കെയാണ് അടുപ്പമുള്ളവർ എന്ന് വിശദീകരിച്ചു തന്നു പുരുഷന്റെ വസ്ത്രരീതിയെ കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആകെ പറഞ്ഞത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നാണ് അത് സ്ത്രീക്ക് കൂടി ബാധകവുമാണ് പുരുഷന്റെ വസ്ത്രരീതിയെ കുറിച്ച് കുറാൻ ഒരു അക്ഷരം പറഞ്ഞില്ല സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രരീതിയെ കുറിച്ച് ഇത്രയും പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നാ പറഞ്ഞു അവൾ ആക്രമിക്കപ്പെടാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അനന്തര സ്വത്ത് ആങ്ങളയിൽ നിന്ന് ജ്യേഷ്ഠനിൽ നിന്ന് അനുജനിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കണക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വാങ്ങുമ്പോൾ പല സഹോദരികളും പറയാറുള്ളത് അത് എൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് എൻ്റെ പഠിച്ചവും തന്നതാണെന്ന് അല്ലേ എന്നാൽ അതേ സംരക്ഷണത്തിന് അതേ പഠിച്ചവും കൊടുത്തതാണ് ഈ വസ്ത്രരീതി സ്വീകരിക്കു
ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകനാണോ അതിലൂടെ ഓടി അലഞ്ഞത് അല്ല പിന്നെ ആരാണ് അതിലൂടെ ഓടി അലഞ്ഞത് ഒരു പാവം പെണ്ണാണ് അല്ല ഒരു പാവ ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മ അവരുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി വെള്ളം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി നടന്നു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് സൊഫയും മറുവയും അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളായി തീരുന്നു സൗദി അറേബ്യയുടെ രാജാവാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഉമ്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ആ സൊഫാ മറുവയിലൂടെ സൈ ചെയ്യണം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ ഓടണം ശരീരം കുലുക്കിയിട്ട് ഓടണം ആരോടണം സ്ത്രീ ഓടരുത് പുരുഷനോടണം സ്ത്രീ ഇനി ഓടേണ്ടതില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി അന്ന് ഹാജർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പുരുഷനോടട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ കുഞ്ഞിനെയും ആ ഉമ്മയെയും മക്കാ മരുഭൂമിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം മക്കാ മരുഭൂമിയിൽ താമസിപ്പിച്ച് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇറാഖിലേക്ക് പ്രബോധന ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി തിരിച്ചു പോകുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് ആ കുട്ടിയൊന്ന് ഓടാനും ചാടാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ വാപ്പ് പറയണ എന്താണ് ഇനി മതി നമുക്ക് പോകാം എന്നല്ല ഇനി മതി ഇനി ഇവനെ അറുക്കണം എന്നാണ് ഇവനെ ബലി അറുക്കണമെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് മോനെ നിന്നെ ബലിയറുക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു എന്നോട് സ്വപ്ന ദർശനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്താണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിച്ചു അഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നാലും ആ കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടും പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞ് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഖുർആാനിലുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് പിതാവെ നിങ്ങളോട് എന്താണോ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് ഇഫൽ മാത്തു ഉമർ എന്താണോ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക സത്തജിദുനീൻ ഷാ അള്ളാ മിനസ്വാബിരി ഞാൻ സ്വബുറുള്ളവരിൽ പെടും എന്ന് ആ കുട്ടി പിതാവിനോട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണമാരാണ് ആ പിതാവാണോ ആ പിതാവാണോ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ആദർശപരമായ ആർജവത്തിലേക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ആ ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മയ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ മാർക്കും ഉള്ളത് നൂഹി നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ കുട്ടി നൂഹി നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ധിക്കരിച്ചു കാരണം എന്തേ നൂഹി നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ ഭാര്യ നൂഹി നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ നിന്ദിച്ചിരുന്നു ധിക്കരിച്ചിരുന്നു ആ കുട്ടി ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ ഉമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കി തുടങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും വാപ്പയെ വിശ്വസിക്കരുത് വാപ്പ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ വാപ്പ തരുന്ന മിഠായി കഴിച്ചോ പക്ഷേ വാപ്പ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന് അന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഉമ്മ ചരിത്രത്തിലെ രണ്ട് ഉമ്മമാരാണത് ചരിത്രത്തിലെ രണ്ട് കുട്ടികളുമുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ഒന്ന് നൂഹി നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ കുട്ടിയും ഒന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ കുട്ടിയും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് ഇതാണ് അള്ളാഹു അത്രയധികം ആദരിക്കുകയും അള്ളാഹു അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുകയും അള്ളാഹു അത്രയധികം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് സ്ത്രീകൾ എന്നതാണ് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ വകവെച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ അർഹതകൾ വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിന് പരിഗണന നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര സുന്ദരമാകും നമ്മുടെ സമൂഹം എന്ന് ആലോചിച്ചു പലപ്പോഴും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ പോലും സ്ത്രീകൾ രണ്ടാം തരക്കാരായി മാറുന്നൊരു കാഴ്ച ഉണ്ടായത് അത്യന്ത അപകടകരവും അതിനെതിരെ വലിയ നവോത്ഥാനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്ത ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിച്ചു അവൾക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിച്ചു എത്രയോ സ്ത്രീകളെ കൊന്നു എന്ന ഈ സമുദായം എത്രയെത്ര സ്ത്രീകളെയാണ് ഗർഭിണികളായ എത്രയെത്ര സ്ത്രീകളെയാണ് ഈ സമുദായം കൊന്നു തള്ളിയത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അവരെ ജീവിക്കാൻ അവരെ ജീവിപ്പിക്കുക എന്നൊരു ദൗത്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ നവോത്ഥാനം ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഇനി തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ചുരുക്കം അപ്പം ഈ ആദരവ് ഈ ആദരവും ഈ ബഹുമാനവും ആ ബഹുമാനത്തിൽ നിന്ന് ആ ആദരവിൽ നിന്നാണ് ഇഷ്ടവും പരസ്പരമുള്ള മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള സന്തോഷവുമൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു കഥ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഭർത്താവ് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച് ഒരുങ്ങുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഒരു മരുന്നിൻ്റെ കുപ്പി ഇങ്ങനെ തുറന്നു കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ട കഥയാകാം മരുന്നിൻ്റെ കുപ്പി ഇങ്ങനെ തുറന്നു കിടക്കുന്നത് ഭർത്താവ് കാണുന്നു അവരുടെ കൊച്ചു കുട്ടി അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭാര്യയോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് കാണുന്നില്ല നീ പെട്ടെന്ന് ഇത് അടച്ചു വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടി ഇതിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അടച്ചു വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൾ അടുക്കളയെന്ന് വിളിച്ച് പറയാണ് ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചോളാം നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ എന്ന് അയാൾ ഓഫീസിലേക്ക് ഓടി കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞ് അടുക്കളയുടെ തിരക്കിനിടയിൽ ഇവരത് മറിഞ്ഞു മറന്നുപോയി കുറേ
ആ ഉമ്മ ഇതുവരെയും കരഞ്ഞിട്ടില്ല കരയാത്തതിൻ്റെ കാരണം പേടിയാണ് ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും എൻ്റെ ഒരു അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ കൊണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ പേടി കൊണ്ട് ആധി കൊണ്ട് അവരൊന്ന് കരയാൻ പോലും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ കുട്ടിയുടെ മയ്യത്തുമായി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ പിതാവ് ആ ഭർത്താവ് പ്രിയതമ്മയുടെ അരികിലെത്തിയിട്ട് ഭാര്യയുടെ അടുത്തെത്തിയിട്ട് അത് അവളങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അവൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല താഴേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കഥയാണ് ആ കഥയുടെ കഥയിൽ അവസാനം ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അവളുടെ താടിക്ക് പിടിച്ചിട്ട് തല ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെയും അവളെയും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഐ ലവ് യു ഡാർലിങ് നിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ അടുത്തൊരു അബദ്ധം വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ വെറുക്കണില്ല നീ മനഃപൂർവ്വം ഇത് ചെയ്തതല്ല ഇത് എന്നെനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അതുകൊണ്ട് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ എനിക്കൊരു കുറവില്ലട്ടോ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന് അപ്പർത്ഥം നിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാണ് അപ്പ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതെന്താണ് ഇതാ ആദരവാണ് ആ ആദരവിൻ്റെ ഭാഗമാണിത് ഇതാണ് ഹബീബായ റസൂ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം യാഥാർത്ഥ്യ ജീവിതത്തിൽ വസ്തുതാപരമായി മാതൃകയായി നമുക്ക് കഴിച്ചത് ഇതൊരു കഥ മാത്രമാണ് പക്ഷെ ജീവിതം കൊണ്ട് അത് സാക്ഷാത്കരിച്ച ഹബീബായ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ മാതൃക നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൂടി സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും അർത്ഥവത്താക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട മനോഹരമായ മാതൃകകളാണ് എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ആയിഷ അറതി അള്ളാഹു എന്ന റസൂൽ അള്ളാഹയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് ചെറിയ പ്രായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ട കഥകളിലും പുരാണങ്ങളിലും കാണാറുള്ള പ്രായമല്ല എട്ട് വയസ്സ് ഒമ്പത് വയസ്സ് എന്നൊക്കെ ആരോ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ കുറേ ചരിത്രമുണ്ട് അതല്ല വസ്തുതാപരമായ ചരിത്രം വസ്തുതാപരമായി ആയിഷ അറതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ പ്രായം മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരിയായ അസ്മാർ അതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ പ്രായം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതെല്ലാ ചരിത്ര രേഖകളിലും ഉള്ള ഒരു പ്രായമാണ് അവരുടെ മരണവർഷം അതിൻ്റെ തീയതി വരെ ഉണ്ട് അവർ മരിക്കുന്നത് അസ്മാർ അതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മരിക്കേണ്ടത് ഇജറ എഴുപത്തഞ്ചിലും നൂറാം വയസ്സിലാണ് എല്ലാ ചരിത്ര രേഖകളിലും ഉണ്ടത് വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇജറ എഴുപത്തഞ്ചിലും നൂറാം വയസ്സിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇജര രണ്ടിൽ അവർക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സായിരിക്കും ഇജര രണ്ടിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിഷ അത്ത അതി അള്ളാഹുവിനയുടെ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും പതിനെട്ട് വയസ്സായിരിക്കും ഇജര രണ്ടിലാണ് നിക്കാഹ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റസൂൽ അല്ല കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആയിഷ അറതി അള്ളാഹുനയുടെ വയസ്സ് ഇരുപത് വയസ്സിൻ്റെ തൊട്ട് ചേർന്നുള്ള പ്രായമാണ് എങ്കിലും ആ പ്രായത്തിൻ്റേതായ പാകതയില്ലായ്മ പക്വതയില്ലായ്മ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അവരുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ചില സ്വഭാവ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ ക്ഷമയെ അത്യധികം പരീക്ഷിക്കുന്ന പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ കേട്ട ഒരു സംഭവമാകാം ആയിഷ അറതി അള്ളാഹുവൻ റസൂൽ അള്ളയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് മധുരമുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് മധുരമുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മധുരമുള്ള പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആയിഷ അറതി അള്ളാഹുവൻ ഒരു പെണ്ണ് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് അവളുടെ ഭർത്താവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണം ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഭർത്താവ് കഴിക്കുന്നത് കാണുന്നതിലേറെ ഒരാനന്ദം ഒരു പെണ്ണ് അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പൗലോ കൊയ്ലോ എന്ന പ്രസിദ്ധനായ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ജഹീർ എന്നൊരു നോവലിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതേറെ കുറെ ശരിയുമായിരിക്കാം അപ്പം അത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ആയിഷ അറതി അള്ളാഹുവനെ പായസം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഒരു പെൺകുട്ടി അസ്സാം അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് റസൂലുള്ള സലാം അടക്കിയിട്ട് വാതിൽ തുറന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു പാത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് മോളെ അതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഇത് സൗദാവുമ്മ തന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സൗദാവുമ്മ തന്നതാണ് റസൂലുള്ളയുടെ മറ്റൊരു ഇണ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ഉമ്മ സൗദാ ബി വി റതി അള്ളാഹു എന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തയച്ച റസൂൽ അത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അത് പായസമാണ് റസൂൽ അതൊക്കെ സന്തോഷമായി ആ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കി റസൂൽ അല്ല ആനന്ദിച്ചു സന്തോഷിച്ചു അപ്പോഴാണ് അടുക്കള ചെയ്യുന്ന ആയിഷ റതി അള്ളാഹു എന്നെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആയിഷ ബി വി ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് റസൂല്ലേ റസൂല്ല പറഞ്ഞു ഇത് സൗദ കൊടുത്തയച്ച പരി പറിച്ച് പായസമാണ് ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിഷ അറതി അള്ളാഹു
എന്താ മറുപടി എന്നറിയോ കുനിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ആ പാത്രത്തിൽ ആ പായസം ഇങ്ങനെ തുടച്ചെടുത്തിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി ഒഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആയിഷ അറതി അള്ളാഹു എന്നയോട് റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു ആയിഷ അറതി അള്ളാഹു എന്നയെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു മോളെ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മക്ക് ഇന്ന് എന്തോ ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴൊന്നും ഇങ്ങനല്ല എപ്പോഴൊന്നും ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മോള് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഇന്ന് എന്തോ ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ആ സംഭവം അവിടെ അവസാനിച്ചു ഇന്ന് നമ്മളത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കാലവും നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു പോയിട്ടും നമ്മൾ ആ ചരിത്രം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിലൊരു മാതൃക അവശേഷിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ രണ്ടു പേര് ഒരിക്കൽ കിടന്നു ആയിഷാ ബീവി റസൂൽ അള്ളയൊരിക്കൽ കിടന്നു രാത്രി പായയിൽ ആയിഷാ ബീവി ഒന്നുറങ്ങി ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോൾ റസൂൽ അള്ളയെ കാണാനില്ല അവരെ ഉറപ്പിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും റസൂൽ അള്ളയുടെ വരട്ടെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം റസൂൽ അള്ളയുടെ വരട്ടെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കാം അങ്ങനെ വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് റസൂൽ അല്ല വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ചപ്പുറത്ത് നിലാവിൽ നിഴല് പോലെ ചന്ദ്രപ്രഭയുള്ളൊരു രൂപം നിൽക്കുന്നു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അത് വേറെ ആരുമല്ല ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാ അലി വല്ലമയാണ് മദീന പള്ളിയുടെ ഓരത്തുള്ള ബക്കീഹ് ഖബർസ്ഥാനിനരികിൽ ശുഭതാക്കളായി പോയ സ്വഹാബികളുടെ ഖബറിനരികിൽ നിന്ന് മരണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കരയുകയാണ് റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ അലി വല്ലം ആയിഷ ബീവിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമായി റസൂൽ അല്ലയെ ഇവിടെ അടുത്ത് ചേർന്ന് വാരി പുണർന്നിട്ട് പറഞ്ഞു റസൂല ഞാൻ എന്തൊക്കെ ആലോചിച്ചു പോയി എനിക്ക് മാപ്പാക്കണം എന്താണ് ആയിഷ നീ ആലോചിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുകയല്ല റസൂൽ അല്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് പരലോകത്തെക്കുറിച്ചും നരകത്തെക്കുറിച്ചും സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു സ്നേഹത്തിൻ്റെ മഹാഗുരുവായ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി വല്ല അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരാൾ വലിയ വലിയ പോരായ്മകൾ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അവർക്ക് നമുക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ പോരായ്മകൾ മറന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതിന് സാധിക്കുന്നത് അവരോട് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം എന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദീന് പറഞ്ഞു തരുന്നു എല്ലാ നല്ല ബന്ധങ്ങളും ആ നല്ല ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം സൗഹൃദമാകുമെന്ന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ മഹാദൂതൻ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നുണ്ട് സൗഹൃദമാണ് എൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് എല്ലാ നല്ല ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ റസൂൽ അല്ലയുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ റസൂൽ അല്ല വിളിച്ചത് എന്താണ് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നാണോ വിളിച്ചത് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്നാണോ വിളിച്ചത് അതൊന്നല്ല വിളിച്ചത് റസൂൽ അല്ല വിളിച്ചത് സൊഹാബി എന്നാണ് വിളിച്ചത് അസ്ഹാബ് അസ്ഹാബ് റസൂൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സൊഹാബി എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ചങ്ങാതി എന്നാണ് റസൂൽ അള്ളയുടെ ചങ്ങാതിമാർ റസൂൽ എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവരൊക്കെ എൻ്റെ ചങ്ങാതിമാരാണ് ചെങ്ങാത്തമാണ് സൗഹൃദമാണ് എല്ലാ നല്ല ബന്ധങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനമെന്ന് നമ്മുടെ ദീന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ ആദരവിലൂടെ ഈ ബഹുമാനത്തിലൂടെ എല്ലാ മനുഷ്യനോടും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആ ആദരവാണ് എല്ലാ നല്ല ബന്ധങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് എല്ലാവരെ കുറിച്ച് നല്ല വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എല്ലാവരെ കുറിച്ച് നല്ല വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നത് നല്ല ഇബാദത്താണ് എന്ന റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഒരാളെ കുറിച്ച് നല്ലത് വിചാരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് അതാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ബന്ധമാണ് ഇണകൾക്കുട ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുക എങ്കിൽ കുടുംബ ബന്ധം എത്ര ഉഷ്മളായിരിക്കും കവിത പോലെ മനോഹരമായ ഒരു വചനമുണ്ട് റസൂൽ അള്ളഹയുടെ ഇതാ നദറ അഹദു നിലമ്പ്രഹി വ നദറത്ത് ഇലൈഹി നദറല്ലാഹു തആല ഇലൈഹിമ നദറത്ത് റഹ്മ വ ഇദാ അഖദ ബിക്കഫിഹ തസാഖത്ത് ദുനൂബുഹുമ മിൻ ഖിലാൽ അസാബിഹിമാൻ അതാണ് ഇദാ നദറ അഹദു ഇലമ്പ്രഹത്തി ഒരാൾ അയാളുടെ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് നോക്കുന്നു വ നദറത്ത് ഇലൈഹി അവൾ അദ്ദേഹത്തെയും ഒന്ന് നോക്കുന്നു ആ നോട്ടത്തിന് അവർക്ക് മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവും മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രണയപൂർവമായൊരു നോട്ടമാണ് അങ്ങനെ അവർ പരസ്പരം ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നദർ അള്ളാഹു തല ഇലൈഹിമ നദർ അത്തർ റഹ്മ
അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആലയമായി മാറുന്നത് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് പരസ്പരം ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് സ്നേഹം പകർന്നും നുകർന്നും അതിനെ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാലയമാക്കി മാറ്റുമ്പോഴാണ്